Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po once again sa ating uh, isip-isa conversations on faith and society. Ngayong gabi po, uh, tatalakayan po natin yung ating generation ng mga millennials. Uh, marami po tayong mga stereotypes tungkol sa mga kabataan ito. At uh, meron po silang mga tampo, kumbaga, sa simbahan, karamihan sa kanila. Marami po kami nasasagap ng mga data na nagsasabi disaffected masyado po ang mga millennials sa mga simbahan. Maraming unchurch. So gusto po namin sa gabing ito tingnan kung totoo ba pa yung mga stereotypes natin. Tingnan kung paano tayo once again uh, can engage itong mga young people na saan sila. And especially to understand kung saan sila nanggagaling kapag uh, nagkakaroon po ng conflict yung generations, no? yung generation namin uh, at saka yung generation nila. Kasi marami nagsasabi na yung mga yan naman, panaygimik, walang pakialam o kaya mga pasawa yan eh, sa simbahan. So we need to think carefully ano po talaga ang maring description, no? evidence-based na research at si uh, Si Jair po, nakasama natin dito sa Isip Isa kasi actually done a research on this. So, uh, maglalahat po siya sa atin ang kanilang sociological research tungkol sa profile ng mga millennials. And then, we will try and see paano po natin sila engage uh, cross-generationally. So, uh, magandang gabi po sa lahat and ni-invite po namin lahat ng inyong mga uh, engagements no sa gabi nito so si Marie will be our primary na kwan na si Jay lang guest ngayon si Marie naman ang primary na interlocutor natin ano so Marie yes maraming salamat at si Melba such a you know i i told our guest that this could probably be my fa- my most favorite and dami nang favorite eh. <laughs> my most favorite episode kasi sabi ko madali to para lang tayong nagkwekwentuhan sa kapihan so our guest tonight hindi naman siya bago sa mata ninyo mga kasama namin sa isip isa as i've said he is our resident sociologist of religion we always enjoy listening to him and he takes on our issues pero ngayon lalagay natin siya sa hot seat at sa spotlight <laughs> sobrang init na noon ah may light ka na, hot pa yung seat mo. At pag-uusapan natin kung ano ba yung kanyang um, observations, yung kanyang mga realizations, at kung ano ba yung nakikita niya ng mga nangyayari on the ground. And um, of course, thinking of this through his um, eyes as a sociologist, dahil siya naman po ay director ng development studies program sa Ateneo. Pero meron din siyang isa pang lente. Siya ay nagpapastor sa Cross Tower Ministry. So it will be a very exciting discussion tonight. With no further ado, mga kasama namin sa isa, Isi Isa, let's all welcome Kuya Jail Cornelio. Dr. Jail Cornelio. Kuya Jail, magandang gabi. Magandang gabi. Uh, woo, eh. <laughs> Ito pala ang feeling na hindi na ako yung nag interview Ako na yung i-interviewin. Um, I pray na ang ating conversation sa sa loob ng isang oras, mga kapatid, will be helpful to all of us to understand yung situation ng mga kabataan ngayon. Paano ba natin hmm. sila mauunawaan? At ano yung mga konsepto ng kapatid natin? Ako ba ang ang internet? Or ang Kuya Jayil ang medyo naging spotty ang kanyang internet? Ah, talaga? Naging spotty ba ako? Naging spotty? One more time. I'm, I'm, I'm back. Can you hear me? Ngayon, mas okay na. Ayun. Okay. Uh, yeah, it's the time of the day. So, hello po ulit. Uh, magandang gabi po sa, uh, sa ating lahat, mga kapatid. I'm just happy to be here. Ito pala yung feeling na um, ako na yun nandun sa kabilang side, no? Nang lamesa. Hindi na ako yung interview Marie, I'm ready. Correct. Ready na. O sige, Kuya Jail, ang unang tanong ko ay, naalala ko, 
um, because you know, I grew up in the church. At pag sinabing ano, pag, pag tinakategorize yung church by age, sinasabi lang yan, tinatawag lang yan na youth. At pag nakita mo yung youth, iba-iba na ang age niyan. Meron yung mga kagagraduate lang sa Sunday school, tapos youth na. Pero meron din yung parang, tito ko na to, tita ko na to, pero young people pa din daw sila. But now, we have all these terms. We have millennials, Gen Z, Gen X, and of course, famous na famous, no? Although hindi naman sila kabataan, pero yung, yung sa categories lang, meron tayong boomers. Pero Kuya Jail, do these um, terms, no? Apply to us. Can okay. we just, you know, just take it and use it? Anong, anong tingin mo dito, Kuya Jay? No, very, very important question. It's always good to begin with uh, definitions, no? Um, Marie, no, mabanggit ko lang, yung aking mga isha-share sa ating mga kapatid sa gabing ito, ay actually hango siya sa isang bagong librong kalalabas lang. Um, ito yung librong aking uh, inedit. Uh, Ayun. Oh, ang title niya ay Rethinking Filipino Millennials Alternative Perspectives on a Misunderstood Generation. Ito ay ni-launch last year sa Manila Book Fair, online book fair. Uh, by the grace of God, isa siya dun sa mga nag, na, nakita ko nasa, nasa best-selling list. Ibig sabihin, marami talaga mga interesado sa situation ng mga kabataan ngayon. So ito ay hango sa isang conference na ginawa namin noong 2016. And um, yung meron ako dito introductory chapter explaining paano ba natin maintindihan yung mga kabataan ngayon at ano yung mga proper concepts to use. Yun. Ito ay published ng UST Publishing House at available siya ngayon. Nakita ko sa Shopee, available na siya. So yun. So, <laughs> hindi man ako nag-promote, ano? <laughs> hindi man ang promote. Paano ba natin, <laughs> uh, paano ba natin maintindihan ng mga kabataan? Nabanggit mo, Marie, yung mga, yung mga generational categories. Baby boomer, uh, gen X, tapos nagkaroon ng millennials, tapos nagkaroon ngayon ng gen Z. Okay. Una sa lahat, uh, mga kapatid, Sa pananaw ng sistrologist, itong mga categories na ito are not always useful. Let me say it again. Hindi useful parate na gamitin ang mga categories na ito. Bakit? Kasi, uh, from the point of view of sociology, Marie, generations are shaped by shared experiences. Let me say that again. Generations are shaped by shared experiences. Ibig sabihin, ang isang batch or isang cohort or isang grupo ng mga tao, kabataan, matatanda, dumana sila ng mga pare-parehong mga karnasan. So halimbawa, we can talk about a World War II generation. Bakit? Lahat sila dumaan sa World War II at yung World War II na yun, nagkaroon yun ng impact sa kanilang economic consciousness, political consciousness, social consciousness, at yung kultura nila. Yung baby boomers, ibang, iba rin yun. Sa US, yung mga baby boomers, yun yung mga pinanganak after the war. At makikita natin, yung mga baby boomers na yun, sila yung mga naging radical or mga tinatawag na naging counter-cultural. Sasara ka lang yung pintuan ko, ha? So, naging counter-cultural. Tapos, uh, later on, nagkaroon na ng mga, ng mga tinatawag na Gen X. Ito yung mga kabataan, hindi nila kilala ang sarili na. And then, yung Gen Y, millennials. Yung Gen Y or Millennials, ito yung mga kabataan na dumanas sa yaman, no? sa economic growth ng North America. Pag tinignan natin yung mga, yung mga categories na yun, they would work sa experience ng North America, Marie. Pero sa Pilipinas, mag-work ba yung mga ganong categories? Not quite eh. In fact, sa Pilipinas, baka iba yung mga shared experiences na mas mahalaga sa mga iba't ibang henerasyon. There was World War II. Yes. There was martial law, yes. Edsa Revolution and, and, and post-martial law, yes. 1990s, uh, 1980s, 1990s, nagsimula tayo mag-deploy ng mga OFW. Yung mga OFW na yun, nagkaroon sila ng mga anak. Marami sa mga nakasama natin ngayon, posibleng mga anak to ng OFW. Ako mismo ay anak ng OFW at nagbunga yon ng tinatawag na social and economic mobility. Kaya marami sa atin nakapag-aral sa mga private schools. So different consciousness yon na hindi natin agad ma-relate kapag ginamit, maiintindihan kapag ginamit natin yung Gen X, Gen Y, Gen Z. So, so, malaki ang problema ko doon sa mga ganyang konsepto 
millennial, Gen Y, Gen X, Gen Z, kapag ginagamit natin sa Pilipinas, kasi most of the time, hindi sila appropriate sa konteksto natin. So, yun ang first premise ng atin, ng, ng ating uh, talakayan sa gabing ito. Sociology of Generations. And, and you yourself, Marie, oo. Oo nga, pasensya na. Excited akong sumagot eh. Pero, <laughs> I think what you shared to us is very helpful. Yung title nga natin, no? Uh, um, parang pasaway ba sila? Oh, no? Parang oh, we, yeah. we tinatawag kasing pasaway yung mga kabataan. Pero baka tama ka, baka we can glean, no, from the title of your book pa lang, na baka they are misunderstood because we don't really understand even the words, no? The language that we use, even to name them, no? To, 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 to categorize them. Ay, hindi din natin talaga fully naiintindihan. So thank you for um, sharing that na mas maging maging careful kami before we use um, these terms and really be as I've said discriminating no dun sa usapang, usapan natin kanina bago natin i-throw itong mga terms na ito kaagad. Oh. Pero sige, dahil diyan, as you were sharing kanina, iniisip ko no, aside from the um yung yung OFW phenomenon natin actually very interesting yan no sana may mag-pick up diyan no? yung yung effect ng OFW phenomenon kasi ngayon pa lang natin makikita yung yes. yung generation talaga eh. kasi i think it, the spate began somewhere in the 1960s when we began to to send our uh, Filipino engineers sa ano sa sa Middle okay. East no sa mga oil um oil factories or how do you call them yung mga mga yung mga rigs no refineries oh yeah oh yung mga oil rigs doon so ngayon ay mas makita natin yung effect pero aside from this OFW phenomenon na sa shared experience ano pa yung mga nakikita mo kuya Jail na shared experience ng mga kabataan within that you know defined millennial age oh oh oh, oh. sinasabi na yung mga millennials uh, Marie ay yung mga pinanganak no 1980s and 1990s okay so so you know as again let's let's follow that ano to age bracket 1980s 1990s so obviously pasok na pasok tayo dun sa mga millennials yung gen z sa kanila natin pag-usapan yun kasi in fact very problematic yung gen z no kasi tinutulak yan ng mga advertising companies pero hindi naman talaga nila naiintindihan yung gen z in fact i don't think anyone understands gen z right now um so babalikan ko yung tanong mo no um ano nga ba yung mga shared experiences Una sa lahat, siguro I'll answer it by saying ano ba yung hindi. Una sa lahat, Marie, gusto kong i-debunk yung pananaw na yung mga gen, yung mga millennials at yung mga kabataan ngayon, sila ay mga, mga, Marie, medyo naiingayan ako, of course, sarap lang tapituan ko. Go ahead, go ahead. Uh, sorry. Walang so, problema. Go yeah. ahead. Uh, yeah, okay, okay. So, so ano tawag nito? So, Halimbawa, um, sinasabi na yung mga kabataan ngayon ay mga digital natives, right? Digital natives, kasi lahat, tayo, lahat ng mga kabataan ngayon ay nasa smartphone at mayroon mga laptops and so forth ni computer. Okay, pero bakit nung pagdating ng online learning, ngayon nasa online mode of learning na tayo, all of a sudden, hindi pala lahat may kakayahan mag online, right? So it only goes to show yung limits ng mga assumptions natin two or three or four years ago about the youth. Na yung sumabog na itong crisis na to, all of a sudden, hindi pala lahat. Tapos, yung merong may internet, may problema sila sa connection. So may quality, may, may dimension ng quality na kinakailangan, uh, kinakailangan, um, kinakailangan tingnan, ano? kinakailangan pansinin. So, so hindi siya pwedeng digital, digital natives. I really reject. Right. Ako ang gagamitin kong uh, shared experience, Marie, and discuss across many generations sa mga Pilipino, inequality. Inequality is real. Inequality is real. And it shapes inequality is that which shapes the consciousness of our youth. I'll give you an example. Many years ago, more than a decade ago, no nagpi-PhD pa ako, gumawa ako ng field work. Uh, yun yung sa una kong libro. It's about, ano to, it's about, um, uh, being Catholic and being young. No? What does it mean to be Catholic to Filipino youth today? So, yun yung aking dissertation got published later on as a book. Um, isa dun sa mga interviewees ko, tinanong ko siya, so, Mark, ano siya, kumukuha siya ng, um, ng engineering no? sa, sa isang state university dito sa may U-Belt area. So, tinanong ko siya, so, ano mga gusto mo mangyari sa buhay? Uh, ako, Kuya Jay, gusto kong maging chemical engineer. 
okay, maybe gusto ko maging mechanical engineer, nakakatuwa naman. Sa tingin mo ba magiging mechanical engineer ka? Tinanong ko siya. Sabi sabi niya, hindi ako makakasigurado, pero kung hindi ako maging mechanical engineer, okay na sa akin maging welder sa Saudi or maging welder sa Middle East. Nakita niya, one simple sentence, from a sociological perspective, napaka-meaningful siya niya. Kaya niya mag-negotiate downward, right? Oh. Hindi siya negotiating upward eh, negotiating downward. It really goes to show na, na mulat ang maraming mga kabataan na kahit nag-aaral sila, it's not going to make sure that their lives will be much better later on. In fact, critical ako dito sa book na ito, sinasabi ko education is not the great equalizer. It, it's not. It's not kasi what really matters is kung saan ka nag-aral, anong kurso, at ano yung una mong trabaho. That will make a difference. Pero education as a whole, hindi siya. So, so inequality, yung realidad ng inequality, urban poor ka, lower middle class ka, o FW yung tatay mo pero nawala ng trabaho, so anong gagawin? Kailangan mo nang ibenta yung sasakyan ninyo or ibenta yung bahay ninyo. Ang tawag na doon, transient poverty no, sa economics. Um, o dagdagan pa natin yung problema ng inequality uh, with geography. No? Kung ikaw ay nasa rural area, mas limited yung iyong mga, yung iyong mga choices at iyong mga capacity. Kapag ikaw naman ay nasa conflict area, halimbawa Bangsamoro, mas nagiging limited yung iyong magiging, um, magiging choices. In fact, uh, brothers and sisters, research shows na ang mga pinakamahirap na mga kabataan, the least educated, are in fact uh, nasa Bangsamoro. So, paano naman yon? Therefore, when we talk about millennials, millennial, uh, sila ay mga cosmopolitan, sila ay mga pasaway, sila ay mga adventurous, sila ay mga risk takers, etc. Most of the time, tinutukoy lang natin ito, yung mga elite na mga kabataan. Mga highly educated na kabataan na nagiging professional, nakakapagtrabaho sa Makati or sa BGC, pero paano yung majority of our youth who do not have the same access? Hindi sila napapag-usapan. Marie? Yes. I, 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 that's a very insightful um, uh, sharing, Kuya Jail, no? Because we tend to, I mean, these are yung mga big concepts na to, yung, yung inequality, yung uh, geographical location. Ito yung mga, I think, na uh, kailangan talaga din natin pag-isipan. You know, our, our title is Pasaway Ba Sila Sa Simbahan, no? And, mm-hmm. You've mentioned this thing, tong inequality, tong uh, geographical location, transient poverty, and these big things sa, sa ating uh, kapaligiran, sa ating society. Um, and I'm thinking, na-address ba to sa church? I'm a pastor, and uh-huh. and I'm thinking, ka- kailan ba, kailan po last in-engage tong mga ganitong konsepto? Kung ito pala ang totoong humuhubog sa kamalayan ng mga kabataan namin, na pag-uusapan ba namin ito para yung kamalayan ng mga kabat. And this is something that I'm also throwing to our viewers, sa mga Christiano viewers natin. Kasi kung hindi natin na pag-uusapan sa pulpito, sino ngayon ang humuhubog ng kamalayan nila, ng consciousness nila dito sa kanilang mga shared um, experiences. Kuya Jail, I really um, am uh, excited about that book. No? Wala pa akong kopya niyan. Ahem, ahem. Pero <laughs> I'm just wondering, what else are in your book that you think are, you know, um, you just see it play out in our uh, society, especially this time of the, of the pandemic. And we have all these um, political issues, you know, that are just rising every day. Laging may bagong bagong kailangan pag-usapan. Right. So nabanggit mo yung politika. No sinasabi ng mga na maraming mga commentators at ng mga advocates na uh, the youth will make a political difference pagdating ng 2022. Brothers and sisters, sinabi na rin po 'yan noong 2019. Mga kapatid, sinabi na rin po 'yan noong 2016. Mga kapatid, sinabi na rin po 'yan noong mga 2000s sa mga high student leader pa. Na mga kabataan kapag nagkaroon sila ng voting power, they can make a difference, a shift. Actually, that's not true. That's not really true. Uh, kung papasinin natin, are, are young people really politically conscious? Siguro tayong mga kabataan, and I'm saying kabataan, 30 years old and below. Pasok pa ba ako? Hindi, sige, 40 years old and below. Right? 40 years old and below. Kapag mga, yung mga kabataan, uh, 
na nasa 20s or nasa teenager, yung that typical, pag tinanong talaga natin sila, are they aware of politics? Most likely, the answer is no. Iba ang Twitter. Iba ang Facebook. Kapag nasa Twitter tayo, nasa Twitter tayo, akala natin everybody is politically woke. Yun yung konsepto. Pero research shows again and again, number one, hindi naman lahat ay may social media accounts. Number two, kung meron silang social media account, hindi sila necessarily active. Right? And then number three, echo chamber ang social media. So akala natin everybody is progressive, everybody is politically conscious, everybody is politically aware, pero that's not true. Bakit? Kasi babalikan nga natin yung sinasabi ko kanina na ang condition ng mga kabataan ngayon is inequality. The biggest concern of the Filipino youth is not political change. The biggest concern of the Filipino youth is that magkakatrabaho ba ako bukas? Makakapag-aral ba ako? Makakagraduate ba ako? May aahon ko ba ang aking pamilya mula sa kahirapan? Hindi ba hanggang ngayon pag tinanong natin yung maraming kabataan, ganun ang consciousness nila? Of course, papasok dyan yung mga games, mobile legends, and so forth, right? right? Pero let's not be distracted. Kasi ultimately, the aspiration, keyword yan sa social sciences po, aspirations, pag tinanong natin anong mga pangarap mo sa buhay, babalik at babalik yun doon, doon sa economic uh, precarity. Ayan, ginamit ko po yung isang jargon, precarity, no? precarious, um, sigurado ang, ang, ang kalagayan ng maraming mga kabataan. Um, in fact, kaya yung sinabi ko kanina, mechanical engineering siya. Hindi siya sure kung magiging well mechanical engineer siya. Ilan ang mga nagna-nursing na hindi naman nakapag-practice ng nurse? Ilan ang mga ilan ang mga ang mga nag-aral ng mga medical and allied courses na hindi nila napapractice yun? Um, at sila ay nasa BPO industry, nasa call center industry, and economists would describe that as as ano to, job mismatch. no? Of course, high earning yun, pero job mismatch yun. So, doon pa lang marami tayong makikita pang mga ibang mga mga issues na dapat din mapag-usapan. In other words, um, gusto kong itanong ano, yung ating mga kapatiran, how aware are we of the aspirations of our youth in our church? Ano yung mga pangarap nila? Ano yung mga nais nila? Most of the time, kapag galing tayo doon sa pananaw na, eh, pasaway kasi ang mga kabataan. Eh, Tamad kasi ang mga kabataan eh. Or hindi kayo katulad nung panahon namin, nung bata kami, um, youth fellowship namin, ano kami, lahat kami nagpe-pray, umiiyak, talagang pati dugo lumalabas sa mga katawan namin, parang si Kristo, kayo hindi na kayo makapag-pray lang. So may ganong judgments na agad. Ang tapos ang conclusion, Marie, ay, pasaway. Wait a minute, pasaway nga ba? Or there's something else? Ang punto de vista ng sociology, there's something else. All the time, there's something else. Ayun. Maganda yan, Kuya Jill. Tanungin, no? There's always something else. Hindi lang mo siya take at the surface value. Speaking of something else, ang sabi ng isa nating viewer, sabi niya, si Ate Veronica hmm. Esther Mendoza. Hello, Ate Boots. Sabi niya. Yes, but uh, sab- tinatanong niya kanina, no? I just wanna, I, I just don't wanna miss her question kasi maganda tong punto niya. Speaking of church and, you know, how we Uh, categorize them. Sabi niya, but what if the millennials themselves prefer to be labeled as, as such just to satisfy their need to belong to ident- and uh, to belong or identify with a global community? Kuya Jayil, your rejoinder. Uh-oh. Galing, galing. Tama yun, uh, Ate Boots. Um, kaming mga sociologists, medyo jargon niya ako ngayon, ha? ang tawag namin dyan ay double hermeneutic. No? Nag-develop ng konsepto ang mga social scientists tapos pipick a pen ng ordinary people. So they use it upon themselves, right? So, okay, ito na yung ginagamit ng mga kabataan. Ang tawag na nila sila sa sarili nila ay millennial. Yung mga college ngayon, ang tawag nila sa sarili nila ay Gen Z. Okay, fine. Let's accept those categories. Pero, take these categories with a grain of salt. Ano bang ibig sabihin ng millennial? Kasi kapag sinabi natin millennial, pasok na doon lahat ng mga, mga biases and self-entitled, narcissistic, 
impatient, hindi makalugar sa isang relasyon, hindi makalugar sa isang uh, sa isang trabaho, moving from one place to another. Pero pag pinagnilay-nilayan natin yon, uh, attributes, hindi ba, or mga kapatid, yung mga ganun, yung the ability to choose, choice, kapasidad yon ng mga may kaya. Pero yung iba, makapagtrabaho lang, Salamat po, Panginoon, may trabaho na ako. Sa church natin, ano yung realidad ng mga kabataan natin? Marami ba silang choices? Or, salamat po na mayroon akong trabaho? Doon pala makikita na natin yung differences doon. So, hindi talaga pare-pareho lahat ng kabataan. So, okay, gamitin nila yung millennial as a category to be, you know, to belong, no? Right? Pero it doesn't mean na malinaw agad kung anong ibig sabihin yun. Yun ang aking invitation to all the ministers and pastors in our community right now. Galing, galing Maganda yun. yun. Mm-hmm. Oo, ang ganda ng tanong niya. And I, I also like your response na, teka, oo nga naman, there is a global world but meron din tayo dito sa sarili natin and we need to really think through it. And sabi pa niya, sabi niya sa isa pa niyang comment si Ate Good, sabi niya, regarding sa pasaway behavior, sabi niya, sa kanyang experiences daw ay at sa kanyang mga pagsasaliksik kasama mga kabataan, lumabas yung tema ng it's better to have a bad shift kung kailangan pa silang uh, i-train, no? kailangan pa silang i-guide, it's better to have a bad shape than to have a no shape. In fact, as we were talking, kami sa ECP Sakti, we were talking to Coach Naika Maravilla, and I hope she's watching. Hi, Coach, if you're watching, because nag, nag-like siya kanina ng ating uh, usapan. Ang sinabi niya, it's harder to uh, win back other people than to win them over sa first time. Pagka na-win mo na sila, at na-lose mo sila, mas mahirap silang hilain pabalik. Kuya Jayil, your comments on Yes. That? Yes, Ate Boots, yes. This is exactly the reason why many young people are alienated from their church. Sure, maraming mga youthful na mga churches, mga mega churches, no? Pati na natin mga mega churches, lalo na talagang sobra, buy one, take ten ang mga kabataan, right? Sila yung, sila yung worship leader, sila yung mga musikero, sila rin yung MC, sila nagpapatakba ng lahat. Fine, right? Pero, yun ba talaga yung pattern? In fact, makikita natin, ito sa research ko na ito, ah, uh, bilang isang sociologist of religion, increasingly, nakikita ko, nakita ko na ito more than a decade ago, No, young people are alienated from their church, lalo na sa Catholic Church, right? Pero nakikita ko na ito increasingly sa evangelical community. Bakit? Kasi feeling nila, feeling nila, maraming, number one, merong ano eh, merong, um, merong mistrust sa institution. Uh, nakikita nila na yung institutions nila, halimbawa, ay bakit pa ulit-ulit ang preaching tungkol sa prosperity? Ayan. Bakit ang mga preaching patungkol tung paulit-ulit sa mga um, sa 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 blessing and purpose pero hindi na papag-usapan yung problema ng bayan. Hindi na papag-usapan yung konsepto ng justice. So meron tayo mga kabataan and this cuts across classes ha? and ito I'm speaking now as a as a pastor myself. Nakikita ko kahit yung mga um, yung mga ibang kabataan na nami-ministeran ko, nagtatanong sila eh, what does the, our faith say about these things? So nakikita nila, nakikita nila may mismatch doon sa narinig nila sa iglesia, doon sa nararanasan nila. Pero ang treatment sa kanila, mga kapatid, ay pasaway. Huwag kang magtanong. Submit yourself to the Word of God. Di ba yung mga yan, common na common yan? Right? Um, the authority of the Word of God before your feelings. Yeah, yeah, theologically, oo, pwede. Right? Pero wait a minute, hindi ba, ang, hindi ba dapat kailangan din natin maging good pastors? Um, ako, I like what Pope Francis says, diba? smell the sheep. Uh, it's a very powerful idiom na ibig sabihin makiisa ka doon sa karanasan ng mga tupa. And smelling the sheep is about smelling like your sheep. Yun. Nag- nagiging katulad mo na rin sila. Kasi, kasi mabaho, madumi, hindi naiintindihan. So pati ikaw, naiintindihan mo tuloy yung mga karanasan nila kasi baba doon sa kanila. That's a very powerful reflection. Correct. Tama, Kuya Jill. Ang sabi ni uh, Rach Perete, minsan daw ay may tatak na kasi yung mga milingal sa noo. At madalas yung tatak na yun ay may kasama ng mga negative attributes. Mas nakafocus sa negative attributes kesa sa positive attributes. Sin- na- since napunta na din naman tayo sa usapan niyan, Kuya Jill, maybe mm-hmm. it's good now to think through na 
I think we all agree na kulang ng pakikinig sa mga kabataan at uh, we are easy to brand them and associate them dun mm-hmm. sa mga generalization sa kanilang um, sa pag-brand natin sa kanila. Pero ano ba yung mga pwede natin gawin uh, sa simbahan para mas uh, mas mapagtagni natin? Kasi parang meron ba talagang yung, kung yung generational disconnect I, and I think I would you know even expand it sa I think the disconnect is across all generations hindi lang yung matatanda pero yung mga sa mga bata pero talagang kung ang isang simbahan ay uh, walang genuine relationship I think laging may disconnect pero um paano ba natin mas makoconnect yung mga millennials sa sa atin no sa church lalong lalo na okay okay so ang tanong mo Marie ay paano ba tayo mas lalong makaka-relate sa sa mga kabataan sa church natin. Marie? Marie, are you there? Hi, Marie. There you go. Marie? Medyo nawawala ako. Nag-message oh, 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 ako. Sorry, KJ. Uh, sorry, sorry. sorry. <laughs> can, can you hear me now? No. Okay. okay. So, yes, I can hear you now. Kasi malus kita. Pwede yes. bang paulit, sir? <laughs> no, actually, kinarify ko lang. So, ang tanong mo, Marie, para sa audience natin ay, um, paano tayo mas lalo makaka-relate sa ating mga kabataan sa church natin? Tama? Nako, Marie? Oo. Uh, 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 mm-hmm. So, yun. Sige. So, ako, ang Tama. unang... Yeah, so, ang unang sagot ko lang dyan, um... Um, and dito magiging useful po yung sociological understanding um, para po mas maging um, klaro sa ating mga kapatid ano, yung sociology po ang una niya, maraming definitions yung sociology, pero ang isa sa mga paborito kong uh, definition ng sociology is the study of human uh, the meanings of human behavior no, um, uh, ano yung mga underlying meanings kapag ang behavior ng isang tao o ng isang kabataan ay ganito. Ano yung gusto niyang sabihin? Si Ate Melba bilang anthropologist, nakaka- makaka-relate dito sa, sa sinasabi ko. So, magpinsa ng sociology and anthropology, the meanings. That gives us an insight into what we can do. Before making a judgment about our youth, halimbawa, pabago-bago sila sa ng relasyon sa isang sa church natin, right? Or napansin natin mataas ang um, certain issues, no? Depression sa church, sa mga kabataan sa church natin. Kailangan, ang number one question ko parati would be, what's going on? Ano yung nangyayari? O ano yung pinagdadaanan ng maraming mga kabataan ngayon sa iglesia natin? Bakit ganun ang nararamdaman nila? Wala muna akong conclusion. Right? Normally, pwedeng mag-conclusion kasi agad na, ah, yan ang problema kasi hindi mo naiintindihan kung sino ka kay Jesus Christ. Ah, ganyan ang problema kasi hindi mo naiintindihan ang gospel. Ah, ganyan ka kasi hindi ka na nagbabasa ng Bible tuwing 5 o'clock ng umaga. Kung gumising ka, alas gis na ng umaga. Right? Um, <laughs> and then we can go on and on. Ah, ganyan ka kasi hindi ka sumama sa camp. Kung sumama ka sa camp, di sana naging on fire ka ngayon. Right? I mean, tama naman lahat yun, nagigets ko yun, pero yun ba? Yun talaga ba yung pinaghuhugutan ng problema ng mga kabataan? I've seen this so many times, both as a sociologist, as a teacher, and number three, as a, as a pastor. Napansin ko, um, yung kalimbawa sa church namin, yung, yung merong mga kabataan talaga na hindi sila naiintindihan at mahirap din silang intindihin kasi may mga attitude problems, no? May mga ganun eh. So may, may conflict. So kahit mag-try ako magkaroon ng mediation, uh, masyado naging malalim na yung pain nila sa isa't isa, aalis na lang yung isa. So, kahit, so medyo late na yung interventions ko. Um, and, and ganun eh, ganun yung, re- yung reality. Uh, pero pag pinitingin ko talaga ano yung mga pinag- pinag-uugatan, wala, walang proper communication sila, wala silang, uh, uh, nakikita ko pa yung mga factions na itong pamilyang ito versus the other family, right? Siyempre, magkakaroon na na ng mga divisions within the church. Yun yung mga hindi nasasama sa usapan kasi ginudge na agad yung kabataan na pasaway ka kasi, mayabang ka kasi, problematic ka kasi. Right? Hindi natin nakikita na meron palang mas malaki pa na problema. Another example, Marie, depression. Right? 
um, merong, merong attitude ang um, mga mas maka, nakatatanda na sasabihin nila, narinig ko na ito so many times. Ngayon lang naman yan, yung depression, hindi naman uso yan, mga 30 years ago, hindi naman uso yan, nung, nung bata kami, dati nung bata kami, talagang bahala ka na, no? uh, kanya-kanya na. Um, but that was different, that was a different period. Ngayon, ang tanong natin, who is undergoing depression, Right, there are psychological explanations, pero sa, sa, sa pananaw ng sociology, kung tatlo o apat o lima o anim na na mga tao, yung mga, mga bata ang nagkakaroon ng mga mental problems, may mental problems sa church natin, then it begs the question, anong nangyayari? Anong pinagdadaanan ng mga kabataan nito that triggers this mental and emotional problems? Kaya nga mismo sa preaching ko, pinapasok ko na yung direction. Mga abutopics yan eh. Sa totoo lang, sa ating mga evangelicals, kasi sasabihin lang nila, ang buhay ng kristyano ay masayang tunay. Or sasabihin lang nila na, 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 na i-confess mo lang na wag mong tanggapin na, na depressed ka kasi hindi yan galing sa Panginoon. Right? Um, again, kanya-kanya tayong theological tape dyan. Pero sa akin bilang sociologist, hindi ko madedenay kung marami mga kabataan natin ang ganoon na dinaranas, lalo na sa panahon ng COVID, wow! Kapag hindi natin na-recognize yung problema na yun, my goodness, my goodness, marami tayo mga kabataan na ma-alienate sila. Feeling nila, the church betrayed them. I, as the title of one of a, of a sociologist, a social scientist in the US puts it, title ng libro niya, I did not leave you, you left me. Mm. Referring to the church. I did not leave the church. The church left me. Wow. Yes. Uh, wa- marami kang nasabi, Kuya Jail, na talagang, you know, it begs some time to pause and just to think it through. Pag-isipang mabuti at malalim yung mga nasabi mo kanina. Um, Kuya Jay, sabi ni Ate Bot, sabi niya, some churches just want to keep the youth by uh, keeping them busy. More activities, then we keep them but some uh, but the the activities or the projects could not answer their problems of identity relationship yes. purpose and etc yes. your comments on this we the right? answer is a Uh, amen um isa sa mga atin melba maybe can comment on this later on i think um um Meron tayong problema sa konsepto natin ng discipleship. Discipleship is about attendance. Discipleship is about being a member of a Bible study group. Discipleship is about meeting your shepherd on a weekly basis. Meron kang accountability partner. Mga daan yon sa discipleship, but they are not discipleship. Uh, sa pananaw ko, right? Bilang isang engaged, isang minister na also, isang sociologist. Kasama doon yung mga activities eh, na, na, na para bang yung buong, the point of the, the reason for the existence of the church is to keep their young people busy. Tama si Ate Boots, mukhang ganun ang kanyang observation. When in fact, it's not eh. Sa akin, I have come to realize na hindi ganun. Ako at Marino, makuwento ko lang, Back in the day, a decade ago, naging youth pastor ako. At galing ako, kira ako sa Singapore for seven years bilang isang graduate student. And naging part ako ng isang mega church. And dalang-dalo ko yung consciousness ng maraming mga mga mega churches no, na kailangan masaya tayo, uh, maganda ang music, yung stage, may magandang lights, may mga pausok pa, yung ano ba tawag doon? Ano yung Fog machine. Fog machine, right? So, that invest kami sa ganyan kasi talaga mag-countdown, five minutes, no? Pagdating ng 10 seconds, sisigawan ng mga kabataan, 10, 9, and then yung smoke machine is just, you know, belching its smoke and then may lights and then, and then, uh, one way, Jesus, di ba? <laughs> <laughs> Programmatic, ano? <laughs> Programmatic yung mga kakantahin. Well, at, at that time, at that time, I really felt like, yeah, this is the way to go, this is the future of the faith. But, over time, ano mo, Marie? Marami rin nawala, eh. Marami rin nawala. Marami rin. And it's really one of my pains, no? Bilang isang minister. Ay, meron akong ano dun, eh. 
I thought I was doing the right thing, but it, I was not. Because eh? ultimately, may problema about identity, may problema about family, may problema about broken relationships, may problema about hindi na ako makapag-aral. Right? Yes. Right? Hindi naman natin kailangan isolve lahat ng problema nila, pero just to be present in the life of our youth will, will make a difference. Mm-hmm. I was present to some youth, I was not present to the other youth. And nakita ko yung difference talaga doon. And I think Ate Boots has rightly noted this. See? Again, from a sociological perspective, mas nagiging malalim ito sa akin kasi, yeah, tama, understanding this youth, our youth today, and, and kung, baano, kung gano'ng kagulo yung situation for them, um, is far more important than coming up with activities. Yun. Yes, oh. absolutely. I, I think, Kuya Jail, yung mga salient points, no? yung mga punto mo na patuloy na bumabalik sa akin ay yung pagtatanong muna no? sa ating mga sarili, maging critical tayo, ano ba talaga itong nangyayari dito? Nagpapasaway ba ito? O meron itong, uh, meron akong naalala eh, sabi ng, and this is about children, no? sabi nila kapag ang bata daw ay nagtatantrums, it's actually a cry for help. You know? It's not the child being uh, sent to you by uh, the devil para guluhin ang buhay mo. Hindi. It's the child um, asking for help. And I think yung, yung punto mo na kung may na-observe tayo what's going on, I think these are the things that um, uh, are, are, are really good to ask too. And you talked about presence and you talked about listening. So how do we open the, how do we open now itong mga, um, ang mga, how do we open now yung, yung space for that? Pero bago yan, meron tayong comment from um, Sir Arthur Alvin Dia, one of our loyal listeners sa Isip Isak. Magandang gabi, Sir Arthur. Sabi niya, if one limits his perspective to historical, cultural, and social context, we wind up with thinking of a pluralistic relativism. That explains the moral confusion of the uh, young people, sabi niya, of modern society, including the millennials, now confronted with the need for a reckoning truth. So siguro bago mo tanongin, Kuya Jail, yung tanong ko na, how do we open a space for the young people? Tan- mm-hmm. Sagutin din natin tong uh, magandang comment ni Sir Arthur. Yes, Sir Arthur, uh, kapatid na Arthur, I, I get your point. No, I get your point. Um, siguro ang gusto ko na maging malinaw sa atin dito is that um, hindi naman natin sinasabi na yung sociological insight, that, has the, that is the final answer. Right? Um, tayong mga anak ng Diyos ay pinagka, ako sa pananaw ko, no? I mean, um, nagpalalim sa pananampalataya ko yung pagiging sociologist. Hindi nito ninakaw yung lalim ng relasyon ko sa Panginoon. Right? At, at mas lalo akong, ay, naniniwala ako na mas lalo akong, mas lalo akong naiintindihan yung sitwasyon ng mga kabataan ngayon instead of simply saying, ah, hindi mo kasi naiintindihan yung katotohanan. Right? Right? Andun ako na meron tayong trabaho to be prophetic. Andun ako, nagigets ko yon na may trabaho tayo bilang mga pastors to proclaim the truth. Right? Christ and so forth. Right? The gospel message. Right? Pero naiintindihan ko rin, and ito siguro yung aking invitation sa maraming mga kapatid natin, na wait a minute, um, hindi naman nangangahulugan na timeless yung gospel ay, 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 ay may isang paraan lang kung paano natin ito maia-adapt at maia-apply. Is that cultural relativism? Not in the postmodern sense. If you want to be technical about this, hindi siya about the relativization of truth. Hindi. It's about understanding the situation of people today. Where are they? Who are they? What's going on in their lives? And then we enter their lives as the, as the messengers of God in a way that could really speak truth into their lives. I think that the church can be so much more effective. The people of God will be so far, so much more effective kapag nagkakaroon tayo ng common ground before we are more, be, more than we are uh, uh, just about proclaiming the truth. Only, bahala na kung sinong masaktan. I think, I think baka kailangan natin ng balance in doon. Yun, that, that's my position. Mm-hmm. Ayun. Pastoral position. Pastoral position. Pastoral position. Mm-hmm. Pastoral position. Yes. So, mm-hmm. nagdagdag lang si Ate uh, Boots Mendoza. Sabi niya, tantrum is attention-seeking uh, behavior, no? Because they re- they are repeatedly ignored. So, sabi niya, inconsistent ways. 
that's why uh, and that's how we handle the pasaway generation or pasaway behavior of this generation so sir balik ako dun sa tanong ko kuya Jail because yes. I'm, i'm thinking a pastor if there is now a need to listen to them a need to be present with these young people a need to really uh, be discerning kung ano yung pinagka, pinagdadaanan nila Now I'm I'm thinking about practical ways. I'm thinking about applicable ways in our ministries. Ano yung mga pwede nating gawin to really open that space where the young people can be heard. They're comfortable. Well, una muna comfortable sila to be in that space. <laughs> comfortable sila na magsalita so they can be heard and um, comfortable sila na i-share yung kanilang mga deep thoughts, yung kanilang mga aspirasyon, yung kanilang even their hurts no kuya Jail, what, what what are our practical yeah. ways na pwede nating ipabaon sa ating mga ministers and teachers and even parents and or tito yes. and tita in our yes. ministers today yes yes hindi po hindi po ano um hindi po earth shaking ang aking magiging bungkahi napaka basic po meron po ba tayong mga kamustahan session sa church natin meron po ba tayong mga um hindi bible study po ah hindi bible study hindi part ng Bible study, kundi kamustahan session lang. Kamustahan session lang. Um, hindi siya about testimonies, no? hindi siya testimony night, hindi kamustahan sessions lang. Um, um, ang kong ginagawa ko, um, I'm leading, uh, nag-exit na ako sa youth ministry, pero um, ngayon, meron, meron kami binubuo ang mga small group ulit sa, sa church namin. Um, kamustahan lang talaga. Kamusta kayo? Ano yung karanasan ninyo? Right? Ano yung mga pinagdadaanan ninyo ngayon? One question like that, mauubos na yung oras natin. Eh. In fact, malaki yung, uh, and it becomes, a, it opens up the pastoral space later on. Di ko na rin, 45 minutes kayo naglalabas ang sama ng loob. Tapos pwedeng magtatapos na yun sa prayer. Right? Ilataas mo lang sa Lord. No? Um, uh, itataas mo na lang siya sa, sa Panginoon. The Lord, ito po yung pinagdadaanan ng mga kabataan namin ngayon. Concretely, kahapon lang, Oh, this is beyond the church na and whatever that means, no? Um, kahapon, nagkaroon ako ng session sa mga graduating students ko sa Ateneo. So, sa mga hindi po nakakaalam, ako ay isang associate professor sa Ateneo. So, um, ako yung head ng department at marami ako mga narinig na issue tungkol sa mga mental problems, thesis, online learning, hindi makahabol, depression. So, nagkaroon kami ng online session. My goodness! I entered the scene thinking I knew the answer. Kasi nga, sociologist ako, I knew the answer, of course. I knew what, to be, what was to be done. Pero it turned out, yung one hour namin, naubos lang sa paglalabas lang ng sama ng loob. Right? Uh, they felt na they were misunderstood. Nagtatrabaho sila tungkol dun sa thesis nila, pero hindi sila nakakakuha ng proper feedback from their professors. Uh, tapos sila pa yung makakakuha ng mababang grades. Um, um, Are those valid points, valid thoughts, valid feelings? No, ko naman realize na, yeah, those are valid feelings. Obviously, hindi Bible study yun. Obviously, hindi sila lahat mga evangelicals or mga spiritual na or mga na mga kabataan. Pero towards the end, nasabi ko na sa kanila, pray for me, I'll remember you in my prayers as well. So, nagkaroon ng pastoral opportunity. After noon, nag-diffuse talaga yung, yung anxieties. I'm not saying na nasolve yung problema, pero nagkaroon ng pagbabago dun sa tono. I'm getting a lot of messages from some of these students na ganun. Uh, na nakatulong daw yung session na yun. So I want to encourage you, brothers and sisters, very concretely, let's set up mga kamustahan sessions. No? Mga kamustahan sessions na baka tatlo lang kayo o apat kayo, pwede na yun. Uh, usually, mas mas effective yun. Uh, yun lang muna. I mean, I don't have many suggestions. Kasi ako sa akin, I want to say, offer something na naging buhay sa, sa sarili kong ministry. I think yung, yung simpleng ano na yan, kay Jill, it's, uh, it's, a, it's not, as you've said, it's not um, earth-shaking, but it's, I think it's profound, no? Mara, madali tayong magtanong, kamusta ka? And then, ah, okay lang. Parang, it's just a, uh, Uh, a meaningless word pero uh, i think it's now about time to think about how do we really foster itong ganitong pagtat yung yung really interest no yung interest mo talaga doon sa tao at tanungin na kamusta siya yes. i yes. like what you said on entering situations and thinking you know the answer but you end up 
being um, as confused as the people that you uh, want to help. And I think there's no shame in that. Walang shame don. That's that's empathy. That's being able to to really relate with them too. And mm-hmm. it's better. I think no as as a leader I always ask my I always tell myself bilang pastor din na mas okay na lang na hindi ko nag-aassume na alam ko yung totoo tas sabay kaming naghahanap ng totoo sa salita ng Panginoon sa nangyayari sa paligid namin no pinagbabangga mo yung nangyayari sa paligid mo at sinasabi ng salita ng Diyos you know you 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 you, re, you try and put the two together and reconcile see the understand what's happening through the lens of God's word, and then find a truth na hinanap naming dalawa ng kongregasyon kesa sa nagturo ako tapos mali pala. I think these are really good realizations, Kuya Jail. Maraming maraming salamat. And I hope that our uh, ministers too, uh, and yung mga kasama natin sa Isip Isak na uh, nanonood ngayon ay nagkaroon din ng uh, very important na mga um, aha moment sa kanila. Sabi pa ni Ate Veronica Mendoza on um, kamustahan, ask the youth to identify the topics and issues. You ask them on what they want to talk. No? With no censorship muna, and then rotate the discussion leader because it doesn't always have to be a pastor or a church worker to lead your discussion. Very important addition to the point of Kuya Jayil. Salamat, uh, Ate Boots. Kuya Jayil, your last words on this issue for our viewers. Brothers and sisters, um, malalim yung hugot ko pagdating sa mga kabataan kasi meron tayong responsibility sa Panginoon. Uh, this is not just about the endurance of our denominations or congregations. Eh. It's really about stewardship. Um, Di ba si Jesus Christ, uh, malaking bagay sa Kanya yung pagbibigay ng attention sa mga kabataan in fact, to the point nga na binarningan niya kung sino man yung mga aabuso sa mga kabataan, ito mas mabuti pa na italian mo na lang yung lieg mo ng malaking bato at itapa ng sarili mo sa iyong dagat. May ganung klaseng uh, soft spot ang Panginoon natin para sa mga kabataan. This is my encouragement to you all and I speak now as a brother. Um, let our churches be spaces for acceptance and not condemnation. Our young people, like all of us, are already condemned outside. We are condemned outside, one way or another. One way or another, and you know what I'm talking about. The church cannot be a space for condemnation, additional condemnation. And I think yun yung pinaka-point ko sa, aking, um, sa ating talakayan ngayon. Nakuha ko yan sa research ko, where Catholic youth would say na, their institution no longer understands them. Nakita ko na rin yan sa ministry ko as an evangelical. Nakita ko na, na hindi nagmamatch dun sa mga pangangailangan nila. Nakikita ko rin yan bilang isang teacher, right, na, na tumatanda na ako at na unti-unti ko nang nararamdaman yung generational gap. But I'm always reminded na, wait a minute, saan sila nang gagaling? And this is what I want to leave with you all. Uh, in my last 30 seconds, I pray and I hope that uh, the people of God will be people who have soft spots for for the youth. Um, in the final analysis, sila ang magpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. At yung kabutihan na yun ay kailangang maunawaan at maranasan sa loob ng ating mga iglesia. Sino ba yung iglesia? That's us. That's my prayer for all of us. Amen. Salamat kay Jail sa impabaon. Siguro uh, it's now about time to hear from uh, our Ate Melba uh, sa pagkanyang paglalagom dito sa ating naging usapan. Salamat Kuya Jail. Sobrang daming important points. Amen. <laughs> Salamat Jail. No? Uh, very rich yung, yung presentation. And siguro maganda na nag-umpisa ka sa questioning yung mga categories yung mga millennial, yung mga mga boomer, baby boomers na kagaya raw namin, mga ganyan. I think kahit sa social science natin, we need to be very, very conscious na hindi lamang natin ini-echo yung mga categories na nangyari 
sa experiences of the West, lalo na yung mga Amerikano. But also, especially kung sinasabi ni Jayil na ang bawat generation is defined by its shared experiences. Tingnan natin na maigi, ano yung mga shared experiences ng ating mga kababayan, ano? Nalala ko yung nanay ko, uh, palagi ang kwento niya e pre-war at saka yung panahon ng hapon. Kasi yun ang shared experience ng generation nila. Yun ang aking mga ate, no, na who are much older than me. Ang kanilang mga memories, no, ang shared experience nila ay yung war ng sila ay mga bata at saka yung 1950s when everything was very innocent and and relatively no prosperous dahil wala pa tayong sense to na tayo third world eh. In fact, kahit ako, I did not know na third world tayo and until pumasok ako sa university. Ah, third world pala ang categories natin. Now, I think, importante na lumabas tayo dun. The way other social scientists from the West and other places define who we are and what we are. Yun ang una-una, and I appreciate si Jerry sa ganyan, ano, for pointing out na sa actually itong mga categories that we play around with, medyo artificial kasi hindi yun ang konteksto natin. And then, siguro yung issue ng kahit yung mga baby boomers, uh, ako, I would rather define myself as kami yung martial law generation. We went through martial law at yung EDSA, no? In a way, defining moments namin yan. Uh, hindi yung tipong parang countercultural na you uh, ano suspect ng itong mga elders ninyo, had it so good, ganun-ganun, tapos laging kini-question yung establishment, eh, Amerikano yun eh. Tayo, talagang genuine yung ating suffering and sorrow of martial law. Hindi lang yan generational na, no? So, pati yung, o eh, sa tingin ko, itong mga so-called millennials ngayon, or actually yung tiyatawag natin na OF, OFW generation. They grew up yung 80s and 90s, uh, nag-umpisa yung OFW mid-70s, ano? And by 80s and 90s, you have a generation na. And I think it's important to recognize na yung shared experience nila, iba. Uh, <clears throat> and ngayon, nakikita natin yun, ano? Um, for instance, mahina yung loob. And that's why uh, merong nagsabi sa akin who's working among young people. Sabi niya, ati Milps, yung ating mga tao ngayon, we cannot even, they cannot even think about social issues. Kasi, as uh, sinabi nga ni Jail, I mean, nagkaroon ng experience of pauperization eh. No? Uh, kami yung generation namin, medyo ano kami I mean, uh, hindi kami very rich, pero hindi rin kami poor. Pero itong OFW generation are poor in many ways. Ano? Hindi lamang sa pera, economics, no? so yung mga magulang have to go out, kundi poor din sila in relation to their own inner spirit. Kasi, kaya marami nagsusuicide. Uh, yung sinasabi ni Art na yung mga tanong na napaka-importante, who am I? Ano yung identity ko? Anong purpose ko? Anong meaning ng life? Ganyan. Uh, dapat galing sa church yun eh. Unfortunately, ang church has ceased to be a place of true spirituality. You, on the one hand, you have this mga outmoded na no ways of being church na ayaw na rin ng mga young people on the one hand meron ka ring mga mega church who acquire all these mga tools ano mga yung sinasabi ni Jay kanina na na bonggang bongga yung mga sound system yung mga ganyan and yet at the same time alam mo na it's all noise hindi malalim yung spirituality na binibigay sa ating mga young people ano wonder, disenchanted yung generation na yan. And dahil ang problema nila, mas malalim. And ang church has to be the place where they can have a space to encounter God truly. Hindi yung mga, kung ano-ano mga gimmick, ano? Eh marami na silang gimmick niyan sa social media and everything. Ang, ang church has to be a place where they encounter God in a real way. Unfortunately, yung sabi nga ni, ni Boots, no? We keep the young people busy, pero sa mga shallow na mga activities. And yung ating uh, preaching of the word, yung ating mga structures, 
do not really address yung emptiness, yung spiritual longing ng ating mga young top people. Eh yan, eh napaka halaga. And nobody else, no other institution can can do that apart from the church. Pero sa totoo lang, kahit nga ako eh, hindi ako young people, pero sa totoo lang, nabobora ako sa mga church structures natin. And nandodon lang ako because, well, it's part of my Christian commitment. No? Na you identify yourself with the visible body of Christ, even if marami siyang mga flaws. No? Uh, so eh, siguro ang salita ng Diyos sa atin, dalawang bagay eh. Pero sa mga young people, hindi ba sinasabi, do not let, sabi ni Pablo kay Timothy, don't let them despise your youth. No? Kahit bata ka pa, you set an example. Set an example to the believers. Sabi, in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. No? In other words, yung mga, mga young people, huwag nating pabayaan na tayo ay isang tabi. No? But we set an example. At meron yung power by itself. So, importante yung we don't we don't allow people to, to despise our youth no bawa minsan feeling natin ay meron akong mga initiative ganun ganun pero hindi man ako tina, tinatanong ini-ignore din ako kung magbigay ako ng ganun yung sinasabi ni Boots na ini-ignore sila well i think you know besides hearing we we should really encourage yung mga young people no to to set an example Hindi lang na they don't let people despise their youth, but really set an example. Uh, like, ako ngayon, I, I listen more carefully sa mga young people kung anong dapat gawin. Kasi iba yung gusto ko eh, tsaka iba yung generation ko kasi. So, I think it's important to to think na ang ang Diyos, uh, ang Holy Spirit, always moves. no? Hindi siya nakatali sa any old wineskins. Yeah, si yun do sa Luke chapter 5, you remember, si Jesus sabi niya, ang problema natin is yung new wine, ini-insist natin ilagay sa old wine skins. Eh mali yun eh, kasi yung new wine, which is the gospel, is always is always new, relevant siya, timeless, no? Na truth. This, I mean, it speaks to the internal, internal longings of the human soul. At yan, eh, all across yan, the centuries, ano? At the same time, sabi, yung new, while the new wine is always relevant, no? Always new. Yung wine skins are always getting old. No? Now, yung mga structures, yung ating ways of being church, yung ating mga institution, bawa ngayon, merong COVID. So, nawindang tayo na, ano gagawin natin dito sa napakalaking mga building natin, which are empty, no? Anong gagawin natin hindi tayo makamit na, you, you know, uh, face-to-face na fellowship? Well, siguro dapat tanungin natin, baka ito old wine skins. There may be other ways of having in-depth na sharing. Yung sinasabi ni, ni ano na kwentuhan, no? amustahan. There may be, we, we need to open spaces na bago for genuine spirituality. You know, in other words, uh, dahil merong poverty of spirit, hindi lang poverty economically, may poverty of spirit. Yung pauperization also carried with it, uh, poverty of spirit. Kasi itong generation na to, grew up without mother and father. Eh. Yung 80s, feminized na yung, yung OFW, una mga construction workers ng mid-70s. By 80s, ano na, feminized na, yung mga women na umaalis. Which means yung mga bata, walang nanay, walang tatay. Imagine natin yun, growing up, nang wala kang guidance. Wala kang, you know, older person. Siguro yung mga lola, pero they're too old na. Para erase ka properly. At ngayon nagagalit yung mga genera- generation ko na wala raw etiquette itong mga, itong mga, mga millennials. Ano? They don't know yung mga decorum ganyan. Pero sabi ko, those are old wine skins na baka hindi sila nag-grow doon. And sabi ni Jesus, meron, karamihan daw ng mga tao, 
they like the old wine. Bakit? Because it's familiar. The old wine is better, sabi niya sa Luke 5. Uh, pero kasi, we only think it's better, no? Tayong mga seniors. We only think it's better kasi we are used to it. We are used to what is familiar. We are used to the old normal. At gusto nating ibalik? No. Ang tanungin natin, ano ang gusto ng Panginoon sa panahong ito? Ano yung mga new wine skins na gusto niya na mag-surface, mag-flourish, at sa totoo lang, kung akong tatanungin, ang gagawa niyan, itong susunod na generation. Hindi tayo. So we need to listen carefully. Ngayon, ang, ang hamon siguro rin sa atin is, is uh, ang mga kabataan talaga, sabi nga ni Boots, they're longing for identity. Unfortunately, ang diferensya ng kabataan ngayon, tsaka yung generation ko, Nung generation ko, medyo mas uh, local, no? Yung context. Eh ngayon, may global context ka, may local context ka. And it is true na dahil sa immersed social media, sa kung ano-ano, uh, meron kang dalawang two levels of reality. Eh. Yung reality ng local, which is poverty ridden, tsaka yung... yung reality na global which is you see sa social media. So, alimbawa, sabi nga ni Jair, yung mga dreams ng mga mga bata natin ngayon eh mag-abroad. No? Mag-abroad. Kasi ang nakikita nila anything than this is better no? when you go outside. So, marami akong mga nakikita ng mga young people ngayon. Ang dreams nila is always to go abroad. They don't see any opportunities dito. So, and dahil, ay, sa tingin ko, dahil yan sa, no, sa dalawang levels, no, you have both a global and a local context. Uh, pwedeng surface lang yon, illusion lang yon, but it is, in reality, something that people aspire for. At saka sa, sa, ano, sa anthropology, may tinatawag na social passing. In other words, gusto natin na ang dreams natin are shaped, no? by itong mga glamorous na mga images rather than shape ng ating small and limited na ano ng opportunities. So, kung akong tatanungin natin sa sarili natin, it's important to negotiate itong dalawa na to. Dahil ang generation na to are also shaped by global media. At saka, shaped din sila ng reality ng poverty. Yung sinasabi ni, ni Jail, ano? Yung aking generation, sa totoo lang, wala akong sense na middle class kami, no? And we're not very well off. Pero wala akong sense na poor tayo. At least when I was growing up. So, yung kwan, yung poverty of spirit, and as well as economic, no? Dapat talaga i-address natin yun. At ano yung fallout nun sa self-identity? Yan, yung sinasabi nila art, no? nila boats, nila. Uh, anong fallout niyan sa, sa inner life ng ating mga young people? So if you ask me, yan ang dapat natutukan ng church, that we are truly spaces to allow our people, lalo na yung mga young people, to answer all these existential questions. Na those palakasin yung loob. Kasi pag ang young people natin talagang malakas ang loob, eh totoo na they can have their own crisis, they will have their own challenges in their own time, pero tatayo sila. Bakit? Dahil buo ang loob. Sabi nga ng mga tatanda, kailangan buo ang loob. Eh hindi ganun sila eh. Very broken ang mga families. Very broken yung kanila, ano, kaya marahin nagsusuicide. So I think it's... Pag ginawa natin yan as a church, talagang totoo na ang youth is the hope of the motherland. Sabi nga ni Rizal, magiging hope talaga sila. Pero sa totoo lang, as it is, uh, very dismal yung social reality. Hindi uh, pa sabi ni Shell Habito. Aba eh, tayo na yung pinakalowest sa IQ among the young people who grew up in the 80s, 90s, no? Sa buong Southeast Asia. Tapos maraming mismatch. No? Pupunta na lang sa BPO dahil doon lang may trabaho. Even if iba yung aking training, iba yung aking skills. Away, 
alam niyo ang fallout sa image of God. Uh, hindi lang sa productivity, no? Sa totoo lang, if you're doing something that you're not gifted and trained for, mediocrity ang labas niyan. You're not going to do very well. Ngayon, uh, samantalang ko ikaw eh, you are doing ano yung, ano yung pwersa ng gifting mo, ano yung pwersa ng puso mo, uh, you will do very, very well and excel. Kaya hindi, kaya ang successful eh. Yung marami nating mga ano na nasa BPO. And I think it, this is a, an issue that we need to face. No? So siguro just to wrap up, importante siguro yung we, we pray together for this next generation. Pag-isipan ng maigi, how do we go back and, and help them to find themselves, to have the true identity that they have in Christ, to discover yung giftedness because they are made in the image of God. Hindi yung adjusting lang sa marketplace, adjusting lang doon sa economic needs globally, but truly to be men and women of the kingdom who actually are transformed and are able to transform others. Ito po sa tingin ko ang agenda ng ating mga simbahan. So, salamat po. And let's uh, pray together. Ngayon, tingnan, pagdasal natin ng ating mga millennial, so the young people, no? Na actually mahirap. Sa so, tingin ko, mas mahirap ang dinaraanan nila kaysa sa kami na nanggaling sa martial law, no? Even if some of us were tortured. Mas mahirap yung mga challenges sa mga young people natin ngayon. Sige, let's pray. <clears throat> Panginoon kami po ay lumalapit sa inyo para sa aming mga kabataan. Forgive us, Lord, when we feel na mga pasaway lang po sila, when we think that they are less capable of sacrifice like our generation. Iadalain ko po Matulungan po ninyo sila, palakasin ang kanilang loob. We pray for our churches that we will be truly safe spaces so that our young people can reveal themselves, can discover themselves, can find their true identity in you. Lord, tulungan po ninyo kami bilang mga simbahan to really be a place where people truly meet you and genuinely and authentically encounter you. Forgive us kung hindi po kami mga simbahan na ganito. Na panay-gimmick lang po, panay lang mga things that we borrow from the outside. But really, hindi po galing sa aming kaluluwa. So we pray that you will help us. Yung pong aking generation, yung pong mga bata ngayon, yung mga kagaya po nila Maria at nila Jairil. We ask that you may especially give them wisdom as they accompany ito pong aming mga young people. So we commit ourselves to you now. In the name of Jesus, we pray for your church and for this, the next generation. In Jesus' name, Amen. So salamat po sa inyo. Amen. Thank you po sa inyong lahat and join us again next week. Hindi ba, Kuya Jay? We will have uh, uh, ano naman, guest na talaga. Si Kuya Jay kasi ano yan eh. <laughs> Resident. <laughs> Kumbaga, mainstay cast. <laughs> Ayan. So next week, we will see you again. Salamat, Ate Melba. Salamat, Kuya Jay. Salamat yeah. po sa inyong lahat.